ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยที่จะพาคุณไปพบกับชีวิตจริงของโยคียุคใหม่คนที่เปลี่ยนชีวิตจากการฝึกโยคะและจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณวันนี้พบกับเบนจพรกาลุนกรสกุลอดีตพนักงานประจำรายได้เดือนละครึ่งล้านแต่เธอกลับลาออกเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยโยคะสนับสนุนโดยฮอตตาพลัสขิงผสมเห็ดสกัดเป็นคนอยู่ไม่ค่อยสูงคือมีวิญญาณเป็นองค์ทรพิเนอร์อยู่ในตัวคือชอบสร้างอะไรใหม่ๆชอบทำอะไรที่เราคิดว่าเออเนี่ยน่าจะเวิร์กต้องมีความบ้าหน่อยๆคืออย่าไปคิดมากแต่ก็ตลกเพราะจริงๆงานที่ทำตอนแบงกิ้งเนี่ย completely ต่างไปเลยตอนนั้นทำเป็น financial analyst อันนี้คือต้อง analyze ทุกอย่างทั้งตัวเลข industry อะไรอย่างเงี้ยตอนทำงานอยู่ที่ฮ่องกง work hard play hard Hong Kong lifestyle investment banker make a lot of money กลางวันทำงานตอนคืนก็ six o'clock ก็ happy hours ละสนุก perfect เงินก็หายเองอิสระก็มีพ่อแม่ไม่เคยโทรตามแฟนก็มีแต่อยู่คนละประเทศสนุกมากเป็นอะไรที่ที่สนุกสนุกมากๆคือออกเที่ยวทุกวันแต่ก็ยังพยายามใจเฮลที่อยู่เพราะว่าตัวเองก็ยังอยากที่จะแบบออกกำลังกายนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพอมาสัมผัสกับฮอตโยคะปุ๊บนี่คือแบบดิสซิสก็ได้สัมผัสกับโยคะร้อนครั้งแรกเมื่อปี2000นะเพื่อนก็มาชวนไปเอ้ยไปเล่นโยคะกันตอนไปเล่นนี่ยังไม่รู้เลยว่าเป็นโยคะร้อนเพื่อนบอกเอ้ยไปเล่นโยคะการมีโยคะใหม่แบบแนวใหม่มาจากเมืองนอกอ่ะมาก็ก็โอเคก็ไปเล่นกันฝึกปุ๊บคลาสแรก90นาทีออกมา completely surprise เกิดมาไม่เคยเงือออกอะไรแบบนี้มาก่อนไม่ว่าจะเล่นกีฬาอะไรเนี่ยไม่เคยเงือออกอย่างนี้เลยแล้วก็จริงๆเป็นคนที่เงือออกยากอยู่แล้วแต่อันนั้นนี่ completely เหมือนกับเดินเข้าไปอยู่ในซาวน่า90นาทีแล้วเดินออกมา completely stretch completely สบายตัวแล้วก็แล้วก็เงือออกแบบอย่างที่ไม่เคยเงือออกมาก่อนในชีวิตแต่ก่อนก็เคยเล่นเคยฝึกที่อยู่เมืองไทยส่วนใหญ่เนี่ยที่เคยฝึกมามันจะเป็นลักษณะหัดถ่ายโยคะเป็นอะไรที่ช้าช้าพอมาเจอโยคะร้อนก็เลยคิดว่าดิสซิสอันเนี้ยใช่เลยใช่เลยเป็นเป็นเป็นแอคทิวิตี้หรือเป็นเอ็กซ์เซอร์ไซส์ที่ที่หามาตลอดไม่ไม่ได้เข้ามาในโยคะในเอลเมนต์ที่ว่าเอ้ยเราอยากจะต้องมานั่งสมาธิหรืออะไรไม่ใช่เลย just เป็นแอคทิวิตี้ส่วนหนึ่งที่เราคิดว่า keep me in shape เข้ามาหาโยคะเพราะเพราะเหตุผลนั้นช่วงอยู่ฮ่องกงเนี่ยยิ่งยิ่งนั่งนั่งไปเรื่อยๆนี่ก้นยิ่งใหญ่ขึ้นก็คือว่ามีเก้าอี้ที่แบบปรับอย่างดีตัวนึงเป็น3 4มสี่หมื่นอะไรเงี้ยก็บอกนายว่าเอ้ยไม่เอาขอเดี๋ยวไปซื้อฟิตบอลมานั่งก็จริงๆไปซื้อฟิตบอลมานั่งแทนเก้าอี้อยู่พักหนึ่งที่ออฟฟิศพอนั่งละอ้วนเก้าอี้ธรรมดาก็เลยต้องไปซื้อฟิตบอลมานั่งก็เป็นอะไรที่แบบซัฟเฟอร์มากตอนนั้นก็เป็นจุดเปลี่ยนแปลงของชีวิตพอสมควรคือบางทีมัน work hard play hard คือเราทำได้ประมาณเต็มที่ก็2ปีหลังจากนั้นเราก็เริ่มเหนื่อยเหมือนกันบวกกับตอนนั้นก็เป็นอะไรที่เบื่อเบื่อทำงาน corporate ละทำมา7 8ปีก็เหมือนเดิมเข้าไปกันนั่งประชุมประชุมก็พูดพูดพูดพูดพูดพอมาสัมผัสกับโยคะฝึกโยคะไปได้6ครั้งเราก็เลยมีไอเดียว่าเอ้ย b e n e f i ของโยคะหรือไอ้ magical ของโยคะเนี่ยมันเป็นอะไรที่คนยังไม่ได้สัมผัสเราก็เพิ่งได้เริ่มสัมผัสเรามีแต่ความคิดที่ว่าเอ้ยอันนี้น่าสนใจเนี่ยเราชอบทําให้คนสามารถที่จะทําให้โยคะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตได้
ช่วงนั้นเมืองไทยจริงๆโยคะยังเป็นอะไรที่ใหม่มากๆโยคะก็ยังอยู่ในหมู่เล็กๆยังอยู่ในหมู่ของคนที่อินกับโยคะที่เราเรียกว่าโยกีเพราะฉะนั้นคนที่ฝึกโยคะจริงๆแล้วในช่วงนั้นเนี่ยก็จะเป็นคนที่จะต้องแบบอาจจะมาหาอะไรที่สงบจิตสงบใจอะไรซึ่งโอเคมันก็เป็นเบนฟิตหนึ่งของโยคะเพียงแต่ว่าตัวเองเนี่ย approach โยคะไม่ได้อยากนั่งสมาธิไม่ได้อยากไปหาอะไรเกี่ยวกับจิตใจเท่าไหร่ตอนนั้นคงจะไป approach ในเชิงของ physical benefit มากกว่าในเรื่องที่ว่าเอ้ยโยคะให้อะไรกับสุขภาพเราไปได้สัมผัสกับโยคะร้อนซึ่งค่อนข้างจะตรงตรงนี้บวกกับไอ้สตูดิโอที่เข้ามาเปิดนะที่ที่ฮ่องกงที่ค่อนข้างจะเวลรันและเป็น proper studio เราก็คิดว่าเอ้ยเนี่ยถ้าเรามีอันเนี้ยที่เมืองไทยเราเชื่อว่าคนที่ไม่เคยคิดจะฝึกโยคะเลยก็ก็จะหันมาฝึกได้และเมื่อเขาได้สัมผัสกับประโยชน์ของโยคะไม่ว่าจะมาด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเนี่ยเขาจะชอบและเขาก็จะรักมันได้ก็เลยเข้าเว็บไซต์หาบิ๊กรัมโยคะที่ที่อะไรโทรไปหาบอกขอพูดกับมิสเตอร์บิ๊กรัมหน่อยบังเอิญอยู่บังเอิญอยู่ออฟฟิศตอนนั้นบิ๊กรัมเขาก็จะมีพอลิซีอย่างเดียวเลยว่าถ้าจะถ้าจะเปิดสตูดิโอต้องเป็นครูต้องมาสอนเป็นครูตอนนั้นก็เลยเอ๊ะเราเอายังไงดีล่ะเนี่ยตัดสินใจว่าจะไปเรียนเป็นครูเนี่ยยากกว่าตัดสินใจจะเปิดสตูดิโอตัดสินใจเปิดสตูดิโอนี่ง่ายมากแป๊บเดียวยังจําจําวันที่แบบแฟกซ์ใบสมัครส่งไปที่อเมริกาใจหนึ่งก็ส่งอยู่อีกใจหนึ่งก็ขอให้มันไม่ผ่านเถอะเป็นอารมณ์ที่ต้องกลับไปเป็นนักเรียนอีกซึ่งเราเลิกเป็นนักเรียนมา5ปี6 7ปีแล้วอะตอนนั้นอะหลังจากจบ MBA เนี่ยสาบานตัวเองเลยว่าจะไม่เรียนอีกแล้วที่ต้องมีการสอบจะไม่จะไม่เรียนอะไรที่จะต้องมานั่งดิสซิพลินตัวเองขนาดนั้นเพราะจริงๆเป็นคนไม่ค่อยดิสซิพลินเท่าไหร่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่9อาทิตย์แห่งการไม่มีมือถือใช้เพจโฟนเอาตลกมากนึกถึงตอนนี้นะพ่อพอไปถึงก็ completely s h o c k พอสมควรเพราะหนึ่งเพราะหนึ่งเนี่ยเราเราก็ expect ว่าก็คงเป็นเหมือนแบบ academy นิดนิดอ่ะ academy นิดนิดก็มีห้องฝึกใหญ่ๆมีห้องเรียนเล็กๆๆๆให้เราแบบหลังจากฝึกเราก็คงเดินเข้าไปตามห้องแล้วก็โอเคเรียน anatomy เรียน posture clinic whatever ปรากฏไม่ใช่เรียนนี้เป็นโรงยิมเป็น warehouse เก่าที่มิสเตอร์บิ๊กรัมนี่เอามาเทิร์นแล้วก็ใส่ฮีเตอร์อินดัสเทรียลเข้าไปปูพรมเข้าไปและทุกอย่างชีวิต9อาทิตย์นั้นอยู่ในห้องนี้หมดตั้งแต่ทานอาหารนอน practice โยคะเลคเชอร์ทุกอย่างอยู่ห้องนี้หมดตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าจนถึงประมาณตีหนึ่งวันแรกช็อกวันที่3ที่4ที่5นี่เริ่มแบบเอาไงดีเพราะคิดเลยว่าถ้าจะกลับขอกลับเลยเป็น3วันแรกที่คิดเลยว่าเอาอยัางไงดีเพราะว่าคนก็บ้าเยอะเหลือเกินแถวนี้ไม่ไหวมั้งนับวันทุกวันเลยโทรหาเพื่อนสนิททุกวันตอนตีสองเอาไงดีช่วยด้วยคือเส้นทางการทำธุรกิจหรือการสร้างอะไรสักอย่างโดยเฉพาะเป็นอะไรที่ใหม่ไม่ไม่มีอะไรง่ายทั้งนั้นวันแรกเลยที่สตูดิโอเปิดพอเปิดคลาสแรก6กโมงเช้าแบบเดี๋ยวเราจะจับตลาดของคนก่อนไปทำงานช่วยนะไม่มีคนมาช่วงแรกเนี่ยมีเยอะแยะที่คลาสศูนย์คน